ఆ ముగ్గురికి అలవాట్లు లేవు అదే అంటుంది ఇంకా అలాంటి వాళ్ళు ఏం పర్మిషన్ అడిగి వెళ్ళాలి ఎవరినైనా ఏం ఇబ్బంది పెడతారు అసలు ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది నా క్వశ్చన్ తెచ్చి పలు రకాలు దాన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయగలరు ఆ మూడు కాకుండా పిచ్చేది ఏదైనా ఉంటే అది పిచ్చే కాదని నా ఫీలింగ్ అంతేలే అవన్నీ ఉన్న వాళ్ళని కూడా భరించవచ్చు కానీ ఇన్ని మామూలుగానే భరించలేము రా అనే వాళ్ళు ఉంటే ఏం చేస్తాం నిన్న నా కేటగిరీలో నేర్చుకుంటావు నువ్వు అవును అదే నీ గురించి మర్చిపోయా అలా నిన్ను పర్మిషన్ ఐ మీన్ నీకు అప్డేట్ అది ఏంటిదో ఆ ఫార్మాలిటీ ఇంతకీ నీకు ఇండివిజువాలిటీ ఉందా లేదా ఏం చెప్పకుండానే అటు ఇటు దాటు సాగిపోతుంది మనకి డిస్కషన్ నీకుందా దాని గురించి నీకుందా అది ఏంటి అనేది క్లారిటీ లేకే నీ దాకా క్వశ్చన్ అయ్యి వచ్చిందని చెప్తే నీకుందా అని మళ్ళీ అడుగుతావు నీకుందా లేదా క్లారిటీ లేదా అదే కదా అది క్లారిటీ లేకే నాకు క్వశ్చన్ అయ్యింది నీ దాకా వచ్చింది అయ్యా సరే నీకుందా లేదా అని నేను ఇస్తా క్లారిటీ సరేనా చెప్పు అది ఏంటితో చెప్పు నీకు ఉందో లేదు నేను ఇస్తా ఏంటి అడుగు ఇండివిజువాలిటీ రా అంటే ఏంటో చెప్పు నీకు ఉందో లేదో నేను ఇస్తా నాకు ఉందో లేదో కూడా ఇస్తా అదే క్లారిటీ లేదంటే మళ్ళీ అది చెప్పు నీకు ఉందా లేదా నాకు ఉందా లేదా సరే ఇండివిజువాలిటీ అంటేనే క్లారిటీ ఇండివిజువాలిటీ అంటే ఏంటనే క్లారిటీ లేదు ఇండివిజువాలిటీ అనేది నీకు ఉందో లేదో లేదు అంతేనా ఫస్ట్ వస్తే రెండోది వస్తుందేమో ఫస్ట్దే ఎక్కడ ఆపాలి అనే దానికి ఆ డెఫినేషన్ ఎండ్ అవ్వాలా నాకు అది ప్రాబ్లం అయింది ఇంకేం చేస్తాం అప్పుడు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఇండివిజువాలిటీ అంటే ఏంటో డిక్షనరీ మీనింగ్ చూసి దాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాము ఇండివిజువల్ మాట్లాడుతున్నావా తిరుగు సార్తో నేను రాత్రి చాలా సేపు మాట్లాడాడు ద క్వాలిటీస్ దట్ మేక్ సంబడి ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ యంగ్ పీపుల్ ఆఫ్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ ఇండివిజువాలిటీ బై ద వే దే డ్రెస్ యూనిక్ అంటున్నాడు ఈ విచ్ వర్డ్ ఈ సిమిలర్ టు ఇండివిజువాలిటీ డిస్టింగ్టివ్నెస్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ టోటల్ టోటల్ క్యారెక్టర్ పెక్యూలియర్ టు and distinguishing an individual from others personality separate or distinct individual what that makes the person's individuality individuality or selfhood is the state or quality of being an individual particularly in the case of humans of being a person unique from other people and possessing one's own needs or goals or rights or responsibilities what is an example of individuality culture philosophy profession opinions preferences all these come under individuality why is individuality so important embracing our individuality is essential for personal happiness trying to hide or change who we are to fit someone else's ideals lessons our sense of self worth causing self esteem to plummet and insecurities to soar plummet ante ento telivu define plummet to fall suddenly or quickly from a high level patanani kanta plummet ante to meet ne to met kalipartara
అదబ్బా నలుగురిలో నేను నలుగురికి నచ్చినది నాకు అసలే ఇక నచ్చదురు నరులెవరు యూనిక్ నచ్చే కాదు ఇంకా నిండు చంద్రుడు ఒకవైపు చుక్కలు ఒకవైపు నేను ఒక్కడిని ఒకవైపు ఒకవైపు అనా పాట అన్నా ఓ చాయిస్ అడిగావా ఇది పనిగా మాట్లాడినా పాటలు చెప్పినా అన్నా ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం గోవింద్ కి ఇండివిజువాలిటీ ఉందా అంటే నేను లేదు అని చెప్తా లేకపోవటం కాదు ఇండివిజువాలిటీ ఉన్నా అది మొలకెత్తుతున్నా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని షేవ్ చేసి ఈక్వలిబ్రియం మెయింటైన్ చేస్తాడు అందుకే అని మెచ్యూర్ అనేది అని చెప్తా చెన్నాగాడికి ఇండివిజువాలిటీ ఉందా అంటే ఆడికి ఉండటం మాత్రమే కాదురా ఆడు పండించే పంటే అది దానికోసం రోజు దున్ని గింజలేసి నీళ్లు పెడతా ఉంటాడు ఆడి బతికే దూరమైనా వెళ్తాం ఏమైనా చేస్తాం ఆడి బతుకే ఇండివిజువాలిటీ గురించి ఆడి పుట్టిందే దాని గురించి ఆడు చచ్చేటప్పుడు ఆడి గుండె చేయి మీద వేసుకొని అరి ఏం బీహేవర్ ఈ జన్మలో అంటే ఆడు ఏడు చచ్చేది ఆ ఇండివిజువాలిటీ ఒక్కటే సో గోవింద్ గాడికి చెన్నాగాడికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడరా అంటే ఇండివిజువాలిటీ చెన్నాగాడు స్ట్రైవింగ్ టు బి ఇండివిజువల్ గోవింద్ స్ట్రైవింగ్ బియాండ్ ఇండివిజువాలిటీ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్ మధ్యాహ్నం నేను అడిగినప్పుడు నీకు వచ్చిన ఆలోచన ఒకటేనా నువ్వు అడిగినప్పుడు నేనేం చెప్పాలనుకున్నా నువ్వు అడిగింది అర్థం కాకపోతే నాకు ఓకే అప్పుడు అలాంటి ఏం రాలేదు అంటున్నా కన్క్లూజన్ లాంటి నీ ఇండివిజువాలిటీ గురించి కానీ ఇండివిజువాలిటీ అంటే సెపరేట్ గా ఉండటం అనే భావం అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చదవక ముందు నీకంటూ ఓ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ మీద కానీ మధ్యాహ్నం చెప్పిన దాంట్లో ఎవడి టేస్ట్ అడుగుంటది అన్నట్టుగా అన్నావు నేను నలుగురిని పట్టుకొచ్చా నువ్వు నలుగురిని ఎందుకు పట్టుకొస్తావరా అన్నావు ఇక్కడ డెఫినేషన్ ప్యూర్లీ నలుగురు గురించే రాసేటీడు అవును అక్కడే పోయింది అది సో నువ్వు మధ్యాహ్నం చెప్పినప్పుడు అదే సాయంత్రం చెప్పినప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం అని అంటే అసలు నువ్వు అది కాదు అంటున్నావు కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇప్పుడు అడిచిన డెఫినేషన్ నువ్వు ఏదైతే ఆ డెఫినేషన్ లో కూడా నలుగురు నేను కాదని చెప్పేదే ఉంది అంటున్నాడు కానీ నలుగురు నేను అంటున్నది ఐ ప్రిఫర్ వేరింగ్ వైట్ వెన్ ఐ మీట్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అని నేను వైట్ వేసుకు వెళ్తే అందరూ వైట్ వేసుకు వచ్చారనుకో నేను నెక్స్ట్ రోజు బ్లాక్ వేసుకు వెళ్తా అందరూ బ్లాక్ వేసుకు వస్తారు అప్పుడు అందరూ ఇండివిజువల్స్ అదే కదా డిస్టింగ్టివ్ నెస్ ట్రై చేయడమా కనిపించడం సక్సెస్ అవ్వడమా ఇండివిజువాలిటీ అనేదే క్వశ్చన్ నేను అడిగింది నువ్వు చెప్పినట్టుగా నెక్స్ట్ రోజు అందరూ డిఫరెంట్ గా ఉండటానికి ట్రై చేస్తుంటే నాలంటూడు ఇంత కట్టరగా తయారపడరా నా రాక్షస ఆనందమే మిగతా వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటారు కాబట్టి నువ్వు కన్సిస్టెంట్ గా లేవా పక్కన వాళ్ళు కన్సిస్టెంట్ గా ఉన్నారు అంటున్నావా ఏమేది అంతే అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇండివిజువాలిటీ ఇండివిజువాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే వాడు డైనమిక్ గా ఉండాలి మన సతీష్ లాగా వైఎన్వి సతీష్ లాగా మన వైఎన్వి సతీష్ లాగా ఏంటి వైఎన్వి సతీష్ లాగా ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలంటే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలన్నావు వాడు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తాడా చేయడా చేయడా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు ఇండివిజువల్ అన్నా నేను 
డైనమిక్ గా ఉన్నవాళ్ళు ఇండివిజువల్ అన్నానా నువ్వు డైనమిక్ అన్నావు అవును ఎఫర్ట్ నాది కష్టపడేది నేను స్ట్రెస్ అయ్యేది నేను ఫెయిల్ అయినా సక్సెస్ అయినా అయ్యేది నేను నేను అంటుంది ఐఎమ్ నాట్ ఎనీ డిఫరెంట్ అని అనుకునే వాళ్ళని గొర్రెలు అంటాం కదా అవును నేను గొర్రెనే ఐఎమ్ నాట్ ఎనీ డిఫరెంట్ జనరల్ గా యూత్ గా ఉన్నప్పుడు నేను గొర్రెను కాదనే అంటాడు ప్రతి ఓడు ప్రతి దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాడు అరే అన్నయ్య యూనికార్న్ కొను కొనుక్కున్నాడు కదరా నువ్వు కూడా అదే కొనుక్కో అంటే నేను అదే ఎందుకు కొనుక్కోవాలి నేను పల్సర్ కొనుక్కున్నట్టా అని అంటాడు అట్లా అన్ని విషయాల్లో వాడు ఇండివిజువల్ గా ఉందా ఉంటానికి ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ వన్ ఫైన్ డే సడన్ గా ఏమవుతాడో తెలీదు వాళ్ళు ఆడు ఉండడు అనమాట అరే అన్న పలానా ఫ్యామిలీలో నుంచి అమ్మాయిని చూస్తే చేసుకున్నాడు రా నువ్వు కూడా చేసుకుంటావా అంటే ఓకే అంటాడు అన్నకి పెళ్లి టీటీడి విజయవాడలో చేసామరా నీకు అదే సెట్ అయిద్దురా ఓకే అంటాడు అన్న పెళ్లికి ఫ్లవర్ డెకరేషన్ మన రాజుగారు చేశారురా ఓకే అంటాడు అప్పుడు దాకా ఐ వాంట్ టు బి డిఫరెంట్ అనేవాడు సడన్ గా ఓకే ఓకే అంటాడు ఎందుకని ఎందుకంటే వాడు ఉండడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎందుకంటే అది వచ్చింది కాబట్టి వీడు చేసుకోడు కదా పెళ్లి పెళ్లి వీడికి జరిగిద్ది నాన్నకు ప్రేమతో సినిమాలో జగపతి బాబు గారు అడుగుతాడు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ని ఏనా అరియు ఇన్ లవ్ అంటాడు హే నాన్న ఎలా కనిపెట్టారు అని అంటే ఇట్లాంటి దిక్కుమాల నమ్మకాలని నువ్వు నమ్ముతున్నావు కదా దిస్ ఈజ్ నాట్ యూ నువ్వు నీలాగ బిహేవ్ చేయట్లేదు సో ఆబ్వియస్ గా నీకు ఏదో టైం వచ్చింది అని చెప్తాడు ఆడు బేసిక్ గా తిడతాడు అది దాన్ని కాంప్లిమెంట్ గా తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే అది దానిలో అది ఉండదుగా మామూలుగా దాని క్యారెక్టర్ ప్రకారం అయితే జగపతి బాబు గారు ఆ మాట అన్నప్పుడు ఛాలెంజ్ గా తీసుకునే తీసుకోవాలి అది వాడు అలా అన్నందుకైనా అవునా అయితే నేను లవ్ చేయను లెట్ మీ రీకన్సిడర్ మై డెసిషన్ అని ఛాలెంజ్ గా తీసుకోవాలి అది కానీ అది కూడా కరెక్ట్ గానే చేసింది ఆడు తిట్టినా కానీ అందుకే నాన్న అనువంటి నాకు ఇష్టం అని వాటేసుకొని ముద్దు పెట్టి శాంకనెక్కి మీరు మారిపోయారు సార్ మీరు మారిపోయారు అంటే ఉలిక్కి పడేవాడు కూడా పెళ్లి టైం రాగానే మీరు మారిపోయారు సార్ అంటే సిగ్గుపడతా ఉంటాడు మెలికి వెళ్ళి తిరుగుతూ ఉంటాడు కుదిరిందిరా అది కుదిరింది అంటారు ఏందిరా కుదిరింది తిక్క కుదిరిందిరా ఓహో నేను ఇంకా పెళ్లి కుదిరింది అనుకున్నాలే అది ఎలారా బ్యాచులర్స్ పార్టీ ఇస్తాడు కాక్టైల్ పార్టీ ఇస్తాడు అవన్నీ చేస్తాడో తెలియదు అదే నిన్న హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ లో ఈ ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది నేను ఈ రోజు తలుచుకుంటే మందు దాక్కుండా ఉండగలను ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ విల్ ఆఫ్ మై ఓన్ అన్న నువ్వు ఈ రోజు తాగకుండా ఉండగలిగినా కానీ నేను ఫ్రీ విల్ ఉంది అని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉంది నాకు ఏం ఇబ్బంది అంటే నువ్వు ఇవాళే ఎందుకు ఉండగలిగావు అని అరే ఫ్రీ విల్ బై డెఫినేషనే ఒకరోజు ఉండాలనుకుంటే ఉంటా ఒకరోజు ఉండొద్దు అనుకుంటే ఉండను ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే కదా ఫ్రీ విల్ ఉన్నట్టు మళ్ళీ ఆ డిఫరెన్సే ఎలా అని అడుగుతావేంటి అని నువ్వు చిరాకు పడినా కానీ దెర్ ఈ సమ్ ప్రాబ్లం అంటే థియరిటికల్ గా మ్యాథమెటికల్ గా సైంటిఫిక్ గా దెర్ ఈ సమ్ జంప్ అక్కడ 
అంటే భగవంతుడు యాడమ్ అండి ఈవిని క్రియేట్ చేసి ఫ్రూట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇగ్నోరెన్స్ క్రియేట్ చేసి అది తినబాకండ్రా అని చెప్పి మీకు ఫ్రీ విల్ ఇచ్చాను అని చెప్పి పక్కకి వెళ్తే వాళ్ళు తినపారదేం గారంటే మళ్ళీ ఇంకొక యాడమ్ అండి ఈవ్ సెట్ క్రియేట్ చేసి ఇంకొక ఫ్రూట్ చేసి వాళ్ళని వదిలేసి దేవుడు పక్కకి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ఫ్రూట్ తింటారా తినరా వాళ్ళు కూడా ఫ్రూట్ తిన్నారనుకో ఇంకా ఫ్రీ విల్ ఏముంది అంటాం వాళ్ళు ఫ్రూట్ తినలేదనుకో వీళ్ళద్దరికీ ఏం మారింది అంటాం కారణం లేకుండా మారితేనే కదరా ఫ్రీ విల్ అని ఒక పక్క నుంచి అనిపిస్తున్నా మ్యాథమెటికల్ గా సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ ఫర్ ద సేమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వీఆర్ డెఫినెట్లీ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అని చెప్పేది హార్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్నెస్ నాది ఇదైపోయినట్టు నాది సాచురేట్ అయిపోయిందా